尽我的泪丝飘泊，你的脸一闪而过，直到一些线索，在这个时刻，我忍住没有问出口。我记得我爱过，要不回那些快乐，把情绪失控着，把我泪流成河，把你所有谢谢勉强不得。我记得我。日子也只余着，哦，泪湿透了纸盒，爱斑驳了颜色，而我的心被撕裂半拉扯，已经难以愈合。我写他真的就那么重要？你宁愿牺牲自己来维护他。如果我告诉你，只有你重新回到我身边，我才会放过他，你会答应吗？不可能，我们已经回不去了在外面等就可以了。是你啊？怎么了？不想看到我，无精打采了。你是来检查我的状况的吗？放心吧，我好得很。我知道你很好，可是你一点都不好。最近我的老毛病又犯了，都是被那个姓欧的臭小子给气的。何必呢？抢劫才刚刚开始，不需要一下子浪费那么多的情绪。我来就是跟你讨论这个事情。我已经请了律师，如果他们再不善意回应的话，我就要告欧华生公司诽谤。我知道我很够义气，我很有肩膀，你不需要谢我。没有啊。
我没有说要谢谢你啊，他们要把我换掉，等于是在向你宣战，这是你应该做的。你胆子很大，敢教训你的老板。西马，我把欧辰交给你了。你要好好保护他，不要让他变得跟星雅一样，在感情上失去了自我。在感情上失去了自我。Madam, your dinner is ready. Madam, Madam, your dinner. Madam, your dinner is ready. Madam. 小春，妈带你走了。She's wealthy. She can find a better man. Yeah, maybe me. Stop gossiping. She won't pick you anyway. How do you know that?
转，妈不能陪你了。陈呢？少爷在他的房间，有管家在照应着。老爷，你请放心。小陈虽然没事了，但他现在变得不会哭又不会笑。我真担心他的一生会被毁掉。我跟心理医生商量过，我就帮助少爷忘记这段回忆。他建议。可以试着帮他安排一个新的人生。老爷，他们人已经到了。拜托你们了！不可能，我怎么可能放弃自己的人生，去伪装欧心雅呢？少爷生病了，需要最好的照顾。老爷很器重你们，能够接到这样的任务呢，应该是很光荣。走走走！你们已经没有退路了，请仔细考虑清楚。欧氏集团不会亏待你们的。爷爷，走。你看，小青，青雅，忘掉那个人吧。他不适合我们家族，他不会回来了。不会的，他一定会回来。就算他不回来，我也会去找他。乖哦。小欧辰的身体里流淌着他母亲疯狂的血液，只怕他长大以后也会和他母亲一样，为爱情疯狂。西马，我把欧辰交给你了，你要好好保护他，不要让他变得跟星雅一样，在感情上失去了自我。不会的，老爷。
。为什么会到医院？你胃出血。啊，医生要你好好休息。你小的时候胃就不太好，跟你妈妈一样。我母亲的身体很健康。并没有胃部的毛病，是我记错了，那是老总裁。叫司机准备，我要回公司处理战旗的事。明天我会准时跟欧华盛的主管开会。少爷，落细的事情你就不要心烦了，就就照你的意思吧。西蒙，你是唯一一个会对我说真话，也是唯一一个有本事纠正我的人。我需要你，所以不要对我妥协。少爷，谢谢你对我的肯定，谢谢。找风波是宣传，洛西演技通过考验，欧华盛宣称换角只是误会。哎，看，哎，昨天晚上还打雷下雨，今天马上晴空万里，这个标题啊也太激情了哈！我看哦，一定是制片方想借这个炒新闻。想要借着换掉洛西来达到宣传效果，哇！为了炒新闻用这种方法，好 low 哦！我不喜欢。夏末，风暴已经过去啦、啊，你应该感到开心才对吧？现在天气晴朗，不知道什么时候有乌云密布。欧华盛已经向所有媒体发表正式的声明，要给你的面子已经做足了。现在，就是你风风光光回去的时候。我倒是很想知道，如果我不回去，他们会怎么收场？罗西亚，我很理解你现在的心情，可是你要想一想，欧华盛已经让步了。如果我们再挑衅的话，就是我们过分，媒体不见得会支持我们。再说，如果你真的退演的话，欧华生就有足够的理由要求我们赔偿一切的损失，那可是一个很惊人的数字哦。我可以回到战旗，但是我有个条件。我是夏英博，我希望欧城出席记者会。不可能的，少爷一向不喜欢露面，他怎么可能为了一个演员召开记者会？你别妄想了。记者会的时间就定在今天晚上，你现在还有一点时间做决定。就算要赔偿大笔的资金，欧氏集团也绝对不会委屈少爷去做这种事。西蒙，我接受他们的要求。罗尔奇是近年来最优秀的演员，所谓的换角风波。只是一些不负责任的媒体断章取义的进行了扭曲。欧华盛公司已经看到洛西在战旗中杰出的表现，战旗一定会是本年度最值得期待的电影。而在此，欧华盛公司也宣布将会追加资金，希望将战旗打造成电影史上。
最梦幻的一个制作。负责人跟洛西拍个照嘛，两个人握个手啊。低头啊！陈仁姐，你帮姐买新手机了没啊？哦，买了买了。你看，这只有是视讯电话，可以让你跟洛西面对面讲情话哦。好贴心哦！是啊，我连快速键都帮你设定了，二是小陈，三是洛西，一是你，对不对？当然了、哦，我那么重要，当然排第一啊！而且哦，连来电铃声都设了。哎，这首歌应该是你的定型歌曲吧？好像那时候我够机灵哦，看到电视上在放就把它录下来，所以啊，每次打来的时候，就像是你的情人在呼唤。真人姐，你干嘛用你的照片啊？我懂不懂啊？是我的照片可以避邪啦。不过小陈才是我的守护神。心情这么好。上天还真是公平的，拿走了一些东西，就会送还一些东西。那个记者会，你确实风光十足。欧华盛公司从来没有事过这么难看过。<笑>看来我的人生悲剧已经落幕了，老天爷终于把我最想要的东西送给我了。要不是我挺你，有那样老板会允许急杀的艺人，会跟他们公司作对。所以吧，患难中见真情。大哥，他是你一直在支持。其实，不是我支持你，应该是说，你陪着我。为什么？我跟欧氏集团以前有过一段恩怨，我一直闷在心里。这一次不是因为你，我还没有机会跟他们正面交锋啊。所以，这次是我们获胜，我们两个一起拨云见日，这种感觉真好。他是完美璀璨钻石。医生，我怎么了吗？你姐姐还是没有陪你来。哦，因为只是简单的例行检查，所以。下周四无论如何，你一定要叫你姐姐来。好。详细的情况，等你姐姐来了之后，我再一并告诉你们。嗯，我明白了，谢谢。启禀将军，敌方已在城外十里。启禀将军，敌方已攻城。那就宣战吧。看 ，OK， 好，来，收工，谢谢各位，谢谢谢谢，谢谢大家。辛苦，帮我把车开过来。好，辛苦，辛苦辛苦，导演辛苦，辛苦。
了。辛苦了，明天见。好，明天见。没有前呼后拥的随从们，所谓的少爷看起来居然这么普通。你来干什么？探班？是哦。是探我的班吗？难道战旗这么重要，需要麻烦你亲自来盯着？今天的拍摄顺利吗？有没有什么问题？你来之前都挺顺利的。现场的工作人员对你还友善吗？你到底想说什么？以后如果在拍摄上有任何的问题，都可以来找我。昨天的记者会真是难为你了。你是第一次在公众面前道歉吧？你似乎有些误会。你对战旗来说微不足道，对欧华盛公司来说更微不足道。对我来说，你只是个卑微的小角色，是吗？难道卑微的我也可以让少爷失去尊严，在公众面前低下高贵的头颅？我可真是受宠若惊啊！你以为我做这些都是为了你吗？这一切不过是一笔交易。原来请求我，求我放过你。你以为我会相信吗？你相不相信，我并不在意。只是他答应了我的条件，我就必须要实现他的要求。我今天来，只是要完成协议中的最后一项内容。来确保你的拍摄一切顺利。你不觉得你这种伎俩很过时吗？为了我的前途而去求你，这多么像以前苦情戏的桥段！请你不要用这种卑劣的手段来挑拨离间，这样的话会让人看不起。不管你怎么说都好，毕竟我已经答应他了。欧辰，每个人都有选择的权利。即使他以前曾经跟你在一起，他喜欢的是我，他是我的，一枪不走。这件事情是他做的，那就是因我而起。我会去解决，不会让他伤害你。来。嗯，哇，姐姐你手艺越来越好嘞，而且你做的鸡翅是全世界最好吃的，对不对，乐西哥？对。嘴巴那么甜，你也吃一个。今天拍了几场戏啊？八场。那你一定很累哦，今天早点回去休息。不累。今天心情不好吗？你今天拍戏不顺利啊？没有啊。你不想说，我也不勉强你。可是如果你不想说的话，可不可以拜托你不要让人发现你在生闷气？以你的演技，应该一点都不难吧？今天拍戏结束以后，欧辰来探我的班。
他去探你班。是。而且他告诉我，战机让我重回剧组的原因。你知道那是什么原因吗？什么？你不知道吗？他说，那是一笔交易，因为你答应了他一个条件，所以他要履行约定。我很想知道，那是一个什么样的条件？你去找他了是吗？向他求情了是吗？你相信是我在问你呢。好，那我告诉你，我没有答应他任何条件，也没有跟他做任何交易。那为什么？因为对他来讲这没有损失，确实可以伤到你跟我最好的办法。你重新回到战旗，欧华生机可以炒话题，又可以避免投资风险。他随便说句话就会让你怀疑我是不是做了什么见不得人的交易。你觉得我可以答应他什么？重新跟他交往？还是别的，你离开战旗就会一蹶不振吗？在我心里，你还没有这么不堪一击。你真的没有骗我吗？我相信你。若曦，我们在演艺圈很多事情真真假假，很难分辨。常常需要的不是眼睛跟耳朵，而是互相信任。如果做不到，分手会是必然的命运。我会学着相信你。真的、啊，嗯，沙漠，你是不是早就知道了？知道什么？洛西宣布退出战旗剧组，哎，你看，报纸上说洛西出尔反尔，哎，欧华盛现在是我们的公司，如果洛西跟欧华盛的关系搞僵，那你跟洛西？洛西为什么要这样做啊？如果这样做能让他开心，那就这样吧。开心。大哥，你来一下。啊。少爷，这是欧华森公司关于战局事件的会议纪要。以目前整个情形来看，要留住洛西是不可能的。但是如果战旗继续停拍，停得越久呢，公司损失越大。有考虑接替洛西的人选吗？台面上看，几乎是没有一个人可以在外形还有人气上跟洛西相比，甚至在演技上跟他相当的也非常齐全。换言之，失去洛西。整个战局就安然失色了，没有错。没有了洛西呢，他所拍过的镜头要重拍。他的镜头呢，超过整部戏的百分之八十以上。可是他的退出属于违约，可以要求他赔偿对于战局所造成所有的损失。没有错，可以的。他目前的经济状况如何？他这几年在拍片。广告片还有唱片上的收入呢，非常惊人。如果要求他赔偿，数目大约是多少？我马上请法律顾问到办公室来。
夏哥。哎，老七，你的人气虽然如日中天，可是你这样做，是违背了演员的职业精神。既然生病了，就要去医院检查身体，不要在这里硬撑。不要转移话题，露西，你在做决定以前。至少跟我说一声，我好歹也是你的老板了。其实我最对不起的，就是你。但是既然我已经做决定了，你就要听我到底。后果会是怎么样？你有没有想清楚？我会负全责的。你疯了！你赌注越下越大哎！你不是也已经决定下赌注了吗？而且你的赌注比我还大。好，我一向运气都很好，跟着我，不用怕，一定赢。当然，你是最棒的。天下盛世即将开拍，不知道男女主角会是谁？接下来答案就会来揭晓。先生，请问一下，天下盛世筹配的如何？战旗的挫败，并不会影响欧华生公司进军影坛的决心。我们将立刻开拍一部新戏《黄金舞》。其实，天下盛世已经筹备了两年多。我们网罗了来自各方的顶尖人才，而且资金也全都到位，只是为了更完美的呈现，我们一直在等落戏的档期。请问黄金勇是针对天下盛世所拍摄的吗？华生公司有自己的营运计划，我们一向不随着市场而起舞。这部戏是以女主角为中心，听说很多女明星都在积极争取。华生公司目前。并不打算邀请任何女明星来做实景，因为女主角已经确定。那洛基搭配的女教友是谁呀？呃，我选了天后级的巨星沈强。加油，尹相茂小姐，单刚演出，请大家期待。这绝对是梦幻的黄金组合。工作吧，今天一定要把主打歌选出来才行。哎，公司到底在搞什么鬼啊？要你跟露西这样打对台，怎么样？要逼你们分手是不是？而且我才是你经纪人，好不好？要接戏要经过我的同意吧？那人直接电枪宣布的，那我算什么嘛？哎呀，好烦哦！那我之前排通告怎么办？是不是要通通取消哦？喂，彩妮啊，开电视？不用了，我们刚刚都已经看过啦。什么？不是那个新闻？名利呢，果然是世间最诱人的禁果。不过，童话故事当中，在浪漫纯洁的爱情，在现实生活中，仿佛也经不起考验。为了要攀上欧氏集团的继承人，尹夏沫竟然忍心舍弃，屡次帮助他的洛西。这什么意思啊？哎、大哥，不好意思啊，报纸借看一下。好，要记住还啊。OK OK。洛西与夏沫正式分手，你看，哇，灯这么大，这次要背多少担子啊？会不会有生命危险啊？不行，夏沫，现在是紧急时刻，我不许你再一个人行动了。是不是跟你在一起？他，他刚刚走了哎。可是我刚刚看到报纸，那都不是真的。呃，小陈，你先乖乖待在家里，我马上去找你哦。好乖哦，好。哎
选择求情了，是吗？是我在问你的。好，那我告诉你，我没有答应他任何条件，也没有跟他做任何交易。十分之一，胡说！你需要我证明给你看吗？不需要。你疯了！他只不过是利用你在演艺圈的位置，让自己插红而已。小陈的肾已经严重衰竭，必须尽快做换肾手术。目前我们找到一个各方面都很适合小陈的肾源，不过那个人还没有确定要不要把肾移植给小陈。我可以去求他，请你给我他的联络方式。这个人叫欧辰。我求你，只要你愿意捐出一颗肾移植给小陈，无论什么条件我都答应。那如果我开出洛西会介意的条件呢？什么条件？比如，如果哭着。如果我跪地哀求。是。